本作品由畅读书城出品。本视频由声漫一班制作播出。二位的话，我可不赞同。秦从周追我，怎么就和土匪一样了？呃，蓝蓝小姐，我蓝花银平生最恨玩弄百姓之人，但秦从周剿匪全凭真才，而不是弄虚作假，我是看在眼里的。一句狂言就能摧毁一位英雄，二位嘴下留情。是是是。半个小时，可不要超时啊！知道了。秦从周，你怎么回来？长话短说，到底是什么情况？你怎么会被软禁、啊？这件事你不要插手了。那就我眼睁睁的看着你被污蔑吗？你心疼我？我，我只是没办法看到一个好官被这样诬陷。可你不是决定要出国了？你怎么知道？这个不是重点，重点是你既然决定要走。那就去吧，这是我出国前安置的产业，从军后不方便记在名下，所以挂在一个虚拟人的名下。你带走吧，我现在没有办法陪你，但我会尽自己的能力，让你过得好一些。什么叫虚拟人？就是给世界上不存在的一个人建立一份身份档案。把钱财、地契都挪在他的名下，不必担心任何人查这些钱财物还是我的。那你怎么会因为财产被清查？时间到了，啊、你走吧，好好过，不要再来找我了。秦从周，走，出去，不对劲。这一切不对劲。秦从周竟然能想到建立一个虚拟人来转移财产，那怎么会？那些东西压根就不是秦从周的，那会是谁的？秦从周为什么不说出实情？难道是因为他想保护这个人？你七叔，出了这么大的事情，你还有心思在这儿赏月？哼，这不都是他活该吗？畜生，跪下！你这个畜生，竟然是你在背后搞鬼！他，他可是你的亲叔叔。我就说吧，从周的脾性，怎么会落下如此把柄呢？啊、嗯！没想到，那些地，竟然是我移至你名下的那些，啊！气死我了你！是啊，正是父亲你悄悄转移了财产，为了逃税。为父的事情，轮不到你来说。你。现在就跟我一起去找老将军，把事情的缘由说清楚。这样有用吗？不过多此一举。啊？什么意思？逃税算不上什么大罪，但眼下我们秦家日渐壮大，惹人眼目，其余三大家巴不得抓住我们的错处。有了他们的施压和操作。小错亦能变成大罪，这一点我能想到，七叔也能。所以，就算你我父子二人说清缘由，一则会被人认为是弃居保帅，没有说服力；二则，就算他人相信，七叔为了保护你我，也会一个人扛着。你，你到底是为什么？就这样算计你的亲叔叔？他，他对你这么好
啊！好个屁！他好，好在哪儿啊？夺妻之恨也算好？啊！你在说什么？父亲，兰花营就是洛可儿，我休妻这一件事，都是七十万字操作的。啊？什么？秦初安，兰花影。如果我没猜错，一切都是你搞的鬼。说，你到底要怎样才能放过他？我要怎样？难道你不清楚？兰花影，或者叫你洛可儿。你知道了。我知道了，我知道我七叔是怎么在背后耍我的，我也知道你，你也不是什么好东西，所以我不会让你们好过的。<笑>